You're listening to Shibuya Cross FM. Singing, 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 singing. こんばんは。1月20日アーティストウムのお時間です。キャプテンの太陽一郎です。パッキュン。こんばんは。マネージャーの米津レイミです。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティーです。そして一緒にアーティストを番組を盛り上げてくれるヒーメロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますもう今日めっちゃ寒くて寒い、これから雪が雪じゃない、うん、あられが降るかもみたいな。そう言ってますけど、はい、ちょっとが頑張っていきましょう。はい、はい、それではアーティストライブスタート。はい、それでは早速今日のテーマトークに行きましょう、はい、今日のテーマはカラオケ昨日1月19日はのど自慢の日です1946年のこの日 NHK ラジオでのど自慢素人音楽会が開始されました、はい、カラオケのど自慢の日ってことだね、うん、カラオケは2人とも行きますか行きます。あ、レミさんは行く。大好きです。えー、人からがあ、ね、はい、大好きで。それはいついつぐらいから？もう現役中、現役中が一番行ってたんですけど、最近ここ一年ぐらいは行けてなくて、それまではめちゃくちゃ行ってて、あのむしろ友達とかと行くカラオケより一人が好きなタイプです。えーえー、それはストレス解消ですか？<笑><笑>そういうわけではなくて。そうですね。<笑>まあそれもあるんですけど、<笑>うんうん、なんかあんまり人目をこう気にせず。好きな曲、うんうんうん、結構ボカロとかも歌ってたのでなんかあんまり周りにボカロ分かる人がいなくて、はいはいはいはい、それで、まあ、自分で楽しめる曲を好きなだけエンドレスで歌いに行ってます同じ曲をいやいやいや,いや違いますさすがにえそれはあ,のあれなの,あの高野が入る前から好きなのカラオケはいや入ってからですねあ入ってからなの入ってもう発声がてらまあ、カラオケに行くみたいな感じだったんですけど最初はでもそれが楽しくて行ってましたなるほど,るほど日は私は全然行きませんえー、<笑>全然いかない<笑>あなた歌を歌い手目指してるんじゃないの<笑>、ね、<笑>い,やいわゆるカラオケボックスで歌うっていうのはもう本当にしないですねもう家で歌ってるんで家で歌ってるどういうこと<笑>いやわざわざカラオケボックス行かないでも普通に家で、うん、あの家族であの歌い誰かが歌い出してそれに合わせて一緒にデュエットしていくみたいな何それ本当にえうるさそうミュージカルみたいな家何それ<笑>家に例えば家族がいる状態で妹が塾から帰ってきました、うん、って帰ってくるときに、うん、あのトントントントンってやったら雪だまつくろって歌いながら帰ってくるんですよ<笑>それに対して私とかお母さんとかもう弟とかがドアを開けてって返してあげるっていう、うん、<笑>そういう家です家族何その家族<笑>だから誰かが歌い始めたらそれにハモったりとかもう一緒に歌うっていう感じの家なので家族が音楽が好きなのまあ歌うのが好きなんですかね多分特になんかすごくまあ家族でライブに行くとかそういうのするわけじゃないですけど、うんうん、まあ誰かが歌ったら一緒に歌うみたいな<笑>家族でカラオケにも行かない行かないです家で<笑><笑>合唱コンクールの時期とか、うんうん、あもう歌ってたらそのソプラの妹が歌ってるってなったら、うん、じゃあ弟があるとね私がテノールでみたいなお母さんはバスねみたいな分けてもえ練習する大丈夫えまあ、大丈夫じゃないですかね<笑>、<笑>大丈夫じゃないな、これは<笑>、はい。苦情は言われたことないです、えー<笑>はい、<笑>もう旅行とか行ったら、ずっと歌ってるんでしょ<笑>あそうです、そうです、そうです、もう普通に旅館で、なんか何歌うみたいな感じで歌って<笑>、<笑><笑>元気だな。
家族でなんかできないこととかを友達とかでやるじゃない<笑>、はいはいはい、なんかもう家族で完結してるんだね,<笑>そ,うねそうなんですよで私本当に家族が友達みたいな感じなのでもういいですね、はい、それは。うんいや僕はカラオケはそれこそ学生時代の時はすごい行ってました、うん、中学校、高校が一番行ってたかな中学生の時はどうもそうだねカラオケ友達と行っててで高校に入って行ってたけどなんか自分がバンドやるようになってからあんまり行かなくなりましたねあ、うん、やっぱスタジオとかで歌うことが増えたりとかすると、うんすね、なんかだんだんだんだん。歌うんそうかな<笑>もう飽きちゃうみたいな感じなんですか飽きちゃうというか、うん、なんかうんお仕事になっちゃうお仕事にもあまあその時はそこまでなってはいないけど、うんはい、でもなんかうんなんかスタジオに入ってるみたいな感覚になっちゃう,ああうスイッチ入っちゃう、うん、あかなうんでもそうだね中学校の時はもうめちゃくちゃ行ってましたね地元のカラオケに行って友達と一緒に本当にずっと立っててでちょうど僕が声変わりしたのもそれぐらいのタイミングで、うん、そうそうだからもともと声高かったんで、うん、あの最初の頃はスピードとかへーあのスピードとか、えーとえー、川原智美さんとか歌ってましたおー高いすごいラウドとか歌って<笑>すごいすごいで声変わりするようになってでなんかを男性向きの歌も選ばなきゃいけないなっていうので、うんはい、グレーとかルナシーとかラルクとか覚えて、うん、あなんかバンドってかっこいいみたいな感じでバンド始めた感じなんで、うん、そうですだからもともとは歌入りですねで合唱合唱部だったんで、うん、あそうなんですかそうです合唱部というかあのうちの中学校って合唱部に男子がほぼいなくて、うんうんうん、あの他の部と兼任で合唱部やるみたいな。はい、でなんか先生が声かけたりとかしたメンバーとが合唱部としてやるみたいな感じがあって、うん、で合唱も手伝ってたみたいな感じなんですかね。声かけられたってことですか？うん、まあでもなんか合唱コンクール、だからうちの学校合唱コンクールがすごい盛んで、はいはい、そうそうそうそう。で、なんかソロやりました合唱、ルローの民っていう曲があって、ソロあの各パートのソロがあって、<笑>そのえっ、ー、と男性の高いのってなんだっけ？えー、とテノールテノール、うん、テノールのソロをやりますへえー、すごい,すごいな,んなんか映像とかないんですか<笑>映像ないっすね見たい見たいでもなんかその時になんかその歌そういうクラシックの歌の道もあるみたいな話をちょっと聞い,、うん、聞いたんですけど、うん、ねそのやっぱ中学生ぐらいの男の子としてはねちょっとなんかこう、まあ、ちょっとっていう感じで、でちょっとロックに走ってしまったっていう感じです、ね。<笑>モテを選ばれたんですよ。カラオケというかまあだからそういう歌は大好きでしたね。でもまあまあでもカラオケの日ということなんでね、ぜひぜひ皆さん、はい、まあ昨日ですけど、ね、まあちょっとカラオケにみんな行って楽しんでみたらいかがでしょうか。はい。はい、というわけで本日も私ヨネズレイミとタヤキャプテンとヒーメロで番組を盛り上げていきたいと思います。番組のフェイスブックページも皆さんぜひいいねしてくださいではここで一曲お聴きくださいたかりなさんで「は」それでは本日のゲストを紹介いたしましょう
本日は近藤まりなさんにお越しいただきましたよろしくお願いします、はい、近藤まりなと申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします近藤さんはね二回目なんですよ、うん、で,す、ね、で今から二年二年半二、ね、年半前でした、ね、ということなんで結構あれですかねコロナコロナか真っ只中の時に来ていただいたんで,で、ね、はい、はいはい、それではプロフィールをお願いします、はい、プロフィールをご紹介いたします1歳半より絶対音感教育を受け3歳からピアノを始める高校在学中からソロ,ライブソロライブ開催やアーティストのサポート作・編曲を務め大学入学後には個人事業主として開業し多数のリサイタルを開催修士号を取得し現在はフリーで演奏・制作・講師業を行っているはいいよろしくお願いしますということでちょっともう一番最初にあれですけど、あまあまずお久しぶりですね。は<笑>い、もう二年、あれから二年半ぐらい経ちますけど、はい、どうどうですかコロナを開けてみて、なんかこう活動です、ね、はい、活動だったりとか周りの環境だったりと結構変わりました。意外と変わらないです、ね。あ、あまり変わらない。あの配信の演奏会増えましたけど、はいはいはい。客足が戻ったかというとそんなに変わっていない感じですね。なるほどなるほど。まあね、ちょっとまだ、まあ、コロナが明けたというかね、まあ、別にまだ残ってるんですよね,そすね、はいはいはい、それを注意しながらライブ活動とかもやられてる方いらっしゃいますけど、うん、もうちょっとね、プロフィールを見てて、めっちゃ気になる、はい、これ、前回、なんで僕、触れなかったんですかね、<笑>本当ですよか絶対音感教育っていうものを、しかもピアノを始めたのが3歳で、はい、1歳半から絶対音感教育っていう、なんかこう、サイキック育てるみたいな,な<笑>ことをやえそんなあれがあるんですか、なんか教,教室っていうんですか。そうですね、それのなんとかメソッドなんとかメソッドっていうのがあって、うん、うちの教室はもう結構それ押してたので、うんうんうん、練り幕じゃない、豊島まで小田原から泊まりがけで通ってたんですけど、えー、もうあのドミソだったら赤い旗ドファラだったら黄色い旗って聞いた音に合わせて旗を上げるっていうのを、えー、でそれが和音でできるようになったら今度一つ一つの音に分解していくっていうのをやってましたね。えーそれ1歳半で、はい、もう意味もわからずやってた感じですね。やっぱりそれでみんな皆さんを絶対音感がつくん基本的にはその6歳とかまでに始めれば、うんうん、もう 95% ぐらいは、まあ、でも家でのレッスンが大変ですねやっぱりあ家で保護者が毎日何回もやらなきゃいけないのでああなるほど絶対音感ってでもでもなんか憧れはあ,あるんですよ、うん、やっぱ音楽に携わってる少なからずそういうエンターテインメントの中で音楽やってる人間からするといや絶対音感あるのはなんかゲームでやってゲームとかだとね<笑>なんかね特技特技っていうか特徴のところにこう絶対音感って絶対出てくるみたいな感じがありますけど<笑>ビアノを始める前ということは特に音楽の道に親御さんを進ませるつもりでもなく。ではないです。絶対音感をもうやりたいって言ったらしいので本人がやりたい、はい、1歳半で<笑><笑>まあやりたいって聞かれてなんだか分からず言ったんだと思うんですけどなるほどピアノだったら分かるけどね,そうですよねちょっと絶対音感<笑>レースやりたいって<笑>子供がやりたいって<笑>なかなかへえー、そうなんですねでも結構絶対音感って音楽の道に進まないと結構大変っていう。音楽の道に進むとやっぱりその絶対音感っていうその狂わない調律が自分の中にあるっていうのはすごいやっぱ多分プラスな面とかそれこそ耳コピとかは結構あれですよねパーッとこうそうですそれ収入の3分の1ぐらいです<笑><笑>あの楽譜に起こしたりとかとかですけどでもやっぱ普通の生活してるとやっぱなんかそのでもあれって意識しなないとなんですかでもいろいろ多分絶対音感の中でもすごい敏感な人もいればああのまあ、意識すれば分かりますみたいな,なんか机叩く物音とかこれ何、うん、って聞かれるんですけどそれはいろんな周波数が混ざってるんで、うん、ちょっと違うんですけど絶対やられますよね、うん、やられますもうすごいやられますこれ,これ何そういうことじゃないで,<笑>でもあの電車の音とかコピー機の音とかが<笑>あの服用は音だと気持ち悪いです。ああ、そう続いてる音とか、はいはい、機械の音は意識されなくてもですか？そうですね、それは聞こえちゃいますね。なんかすごいフラットで喋ってくる人とかいるんですか？<笑><笑>なんかお前<笑>音階ずっとフラットだよな<笑>みたいな。<笑>大丈夫かな？<笑>そ,<笑>それは気になる。<笑>
<笑>なるほどいやなんかこう人の心地いい話をする人の,あ,あの周波数とかあるのかなと思って高めの方が明るくは聞こえますよね、うんうん、そもそも。そそうそうねあの地震の警報の音とかってわざと共にしてるあ、ねあね、あの気持ち悪い音に、はい、わざとするとあのやっぱり絶対音感ある人はもちろんですけど普通の人もやっぱりなんかちょっと緊張が走るっていうかそれでなんかこう注意を引くみたいなめっちゃあれ研究されてますね、うん、へえそうなんですね確かあれですよねゴジラの曲を作った方となんかお同じ方が作ったんじゃなかったでしたっけ？ごめんなさい、これ記憶がちょっと曖昧なんで。<笑>もし記憶みたいにされてるんです、ねはい。えっ、ー、と嘘だったらごめんなさい。<笑>ちゃんと理論的にできてますよね。そうなんです、ね。はい、だからそういうのをまあ教育を受けて、まあその流れからかピアノを始められてという感じで、うん。そうですね。でも高校の時からもソロライブでアーティストサポート作曲、うん、作曲も作編曲もまあこの時からまあやられて,て。そうですね。あのアーティストの方のなんかちょっと断片だけあるんだけど、うん、なんとかしてみたいなやつ。ああ、それっていうのはあれですか？クラ,クラシックとかではなくてポップス。じゃないです。ポップスです。うん、でもなんかこうやっぱ大学まで通われてるっていうと、まあ、すごいがっつり。クラシックなイメージですけどでもなんかこうアンケートとか、まあね、ちょっとアンケートも見させていただくと、はい、あのメロコとかメタルとかも好きっていう話ですけどす、ね、なんかあれですかあのクラ作曲とかに関してもどっちかっていうと特にクラシックとかではなかったあそれはいやなんかそれこそ45歳の時はクラシックっぽい曲を作ってたんですけど、うん、作曲も習っていたので。うんうんうんうん大人になってからだと、まあ、バンドに曲作ったりソロの歌手の方に曲作ったりなので、うんうんうん、ポップスとかロック寄りですねあなんか結構僕の勝手なイメージですよ結構いろんなクラシックピアニストの方とか音大生とかとお会いすると結構ポップスとそういうクラシック音楽ってあの相反するところもあるじゃないですか。そうですね例えばそれこそピアニストとかで言うと今のピアニストってちょっとあの入った話をすると、はい、あのちょっとどっちかというとロマン派の方が多いというか、はい、結構昔それこそなんていうんですか、えー、とバロックとかそっち系でピアノを弾いてる人ってあんまりいないから、はい、ちょっとこうためとかリズムをわざと揺らすとかっていう人が多いじゃないですか。でもポップスってもう逆じゃないですかです、ね、特に最近の近代ポップスってもうこれでもかっていうぐらい縦尺バキバキなものが多いんですけど機械的ですよねそ,それって結構て抵抗とかな,ないんですかあ私はなかったですねあ、まあ、どちらもそうですね別物ではありますねでも確かにあもうなんか頭の中で切り替えてというかです、ね、クラシック聴くときはそういうためとかを大事にみたいな、はい、へえなんかそこで苦戦してる人結構聞くんですよ。んなんかその僕はもうガチガチのポップスとポップスロックスの人間なんで、あのやっぱ音大を通っているとかっていうと、はい、もう音楽すべてを知ってるって当時はやっぱ思うじゃないですか。<笑>もう音楽のスペシャリストだみたいな。<笑>でもなんかそう話聞くと、そのポップスはそのリズムの取り方が難しいとか、か自覚してるだけマシですね。あ、自覚してない人もいる。<笑>クラシックの人がポップスのバンド入って周りはなんだこいつ合わせづらって思っていても本人は気づいてないというのが結構あります私も下手したらそう思われてるのかもしれないんですけど結構そういうのは聞きますねえー、いやそうだからなんか特にピアニスト、うん、音楽そうだから難しいんですよ、うんですね、だからあのよくなんか英才教育とかでメトロノームに合わせてこう、はいはいはいはい、定規持ってピンってやるあれとあんまないんですよね,<笑>すね<笑>メトロノームガチガチはあんま実はないっていうのは来ますけどねでもやっぱりそのねあのいろんなジャンルの音楽に興味を持って、うん、あのそれこそ学生の時からそういうのをやられてるっていうそうですよね、うんうん、でも大学に入ってから、まあ、個人事業主というか、まあ、あれですよねあの、まあ、自分で用、ねまあ、してっていう感じで教え始めてた時からですかね、うんうんうんうん、あとは今は、まあ、演奏だったり制作だったりこうあとは先,先生ですねそうですね、うん、もうあの出張でもう家でもスタジオでも、うんうんうん、あと最近インターナショナル幼稚園でリトミックをしてたりしてますねえー、あ授業であるんですか授業で一貫で、えー、え英語で教えるんですか半分半分ですねおおすごい半分半分,半分一応日本語も育てなきゃいけないのでああなるほどなるほどうんうんうんうん
でもなんかこんがらがれません英語のなんかな,なんて言ったらいいだろうあそうですねクラシックだと特にドイツ語も入ってくるんでそうそうそうそう A だっけあ,あだっけとかそうなんですよねなんかそれこそちょうどあのヒーメロがあの音大生で,で学点の話とかになった時にあ,あれ日本語で勉強するからややこしいんですよね,<笑>すねあれあれ多分ドイツ語とかでやるとわかりやすいというか、はい、そうあのだからドレミとかえドレミは言わないんでしたっけあんまり使わないですよね。そうそうドレミ使うドレミはそもそもイタリア語ですよね。そうですね。あれがややこしくしてるんですよ。A B A B C なんでえっ、ー、と C D E F G、はい、A B とドレミって一,一緒のことじゃないですか。そうで,でドイツ語だって。正で,で,で,で。だからなんか日本ってなんかその辺がぐっちゃぐちゃに混ざっちゃって、ね、なんかよくわからないけどえっ、ー、と音音音音程ピアノのドの音を押すとドなんですけど、うんはい、コードにするとシっていう,そう、ね、呼び方をしたりとか<笑>はい、はい、のくせしてえあのトーン記号とか<笑>全部混ざってるから<笑>そうそうたまに楽天やるとね弦何度とか言われても弦何度ってなんだみたいな<笑><笑>、えー、まあでもそれはねまあうまくこうお子さんたちに教えてまあジドミックなんでね,でね楽しくっていう感じだったかもしれない。うんそういうのも教えられたりとかしてるそうですね、うんうんうんうん、でもまあ本当いろいろそのまあ、えー、クラシックに限らずそういう音楽の楽しさみたいなものをお子さんたちにも教えてるっていうことですよね、うん、なるほどはいそしてちょっとね、はい、もうあっという間に時間が経ってるんですけどす<笑>時間が結構ね<笑>、はい、経ってしまっていて曲をちょっと聴かせていただきたいんですけど、はいとはいえ、やっぱピアニストという面があるので、うん、今回はちょっとピアノの楽曲を聴かせていただくということなんですけど、はいうん、こちらはこちらの楽曲はどういった楽曲になっていますでしょうかこれもうあの皆さん聞いたことあるんじゃないかと思うんですけどショパンのエチュードで一番有名ですかね、あの速い、かっこいいみたいな、はいそうですね、革命ですけどこれがいつだろう、中,中2ぐらいですかね、の時の昔の演奏あ、そうなんですね。<笑>怖いもの知らずだった頃<笑><笑>、はいはい、それではお聞きください近藤まりなさんでショパンエチュード作品十の十二革命
なんかちょっと違う空気感になるんですよね。可<笑>愛い,いですね。でもこれがもう中学生の時の演奏ですね。そうですね。ねえー。まあでも中学生の時は結構もうあれですか。結構なんていうんですか。ちょっとスピーディーな感じの勢いだけで攻めてました<笑>勢いで攻めてる<笑>でもなんかちょっとこう音楽はスピード強なところがあるっていうお話を聞いてたんでやっぱこう早い曲そうですねここ数年でやっと落ち着きましたちょっとでも分かりますなんかやっぱりクラシックの音楽っていうとどうしてもちょっと眠くなっちゃうとかそういうイメージがあるんですけどやっぱこう革命とかあとはラフマニノフとかでしたっけ、はいかなんかこういわゆる素人が聞いてもなんかかっこいいみたいな、うん、<笑>なんかわかりますかねなんかこう<笑><笑>そうそういう曲だからすごいなんか一般の人が聞いてもあかっこいいなっていう感じがありますよねはいそしてこれちょっとね告知をお伺いしたいなと思うんですがはい、はい、えっ、ー、とちょうど一週あほえー、来週ですねあ、えー、とカメラはどちらでしょうか、はい、あカメラこちらですねはい。えーと1月, 28日1月28日の日曜日夜に、えー、と武蔵小金井、東京の西側ですね、でリサイタルがございます、18時半開場、19時開演で、ちょっと今回、物騒な、なんか、死の舞踏とか、幽霊戦とか、そんな、なんか死とか、そんな感じのばっかりの、物騒なプログラムなんですけど、あと、隠れテーマ、海にしています。でさっきの革命じゃないですけどもうずっと聞く人を休めてあげない休ませてあげないような<笑>ずっと激しいプログラムになっているのでちょっと怖いもの見たさでぜひ聞いていただけたらと思いますはいぜひぜひねなんかあれですよねリサイタルの時は結構クラシックがあリサイタルはクラシックですバッキバキに、うん、バッキバキのでバッキバキのクラシックでもう休む暇を与えないっていう<笑>えずっと演奏されたままってことですか途中でめっちゃ喋るんですよ出したら二十分ぐらい喋るんですけどあ,、えー、あそうなんですかクラシックの人普通はあんま喋らないんですけど二十分ぐらい喋ってただ曲はずっと激しいです割と<笑>ええー、まあじゃあちょっとこうあれですねクラシック界のスピードスターみたいな<笑><笑>もうリサイタルじゃなくてあの、うん、トークショーって呼ばれてますあそうなんですか<笑>いやいやいやで1月28日ですね、はい、えっ、ー、とよろしくお願いします、はい、情報に関してはですね SNS や、えー、とホームページもあるんですけど、はいえー、とお名前で検索すると出てくるんですけど、はい、えっ、ー、とそうですね、これちょっとこの字読めないんですが、はい、近藤は普通に近藤です,近藤ですね近いに富士で、はいえっと、マリナさんが、えっとま、マリのけ、ま、マ,リマリナひらがなでもなんかで、ま、近藤マリナピアノで出るらしいんですよあ本当ですかで一応漢字だとケイトのケイにケマリのあのマリのマリですよねはい、はい、ケマリのマリに<笑>生きるで、はい、マリナブ生ゴミの生です<笑><笑>そっちなんですか。<笑>伝わりやすいね。<笑>うんうんうん。なかなか珍しいですよね。ねマリナさんっていう響きだと結構いらっしゃるいます,いますけど、マリっていう字を使ってる人はあんまり見たことないですね。僕もあれこれってマリでも毛に球なんか猫がなんかいじってそうな感じですよね。<笑><笑>読めないんですよね、うん、宝塚の芸名で先輩の方なんですけどでいらっしゃいましたこのマリを使われてる方、えー、なんで本当に芸名みたいなお名前でそれもよく聞かれますね検索していただくとねあのホームページや、はいえー、と SNS が出るのでぜひぜひ見ていただければと思いますはいそうですねえっ、ー、とちょっとねあのあれなんですけど他のことも聞いていきたいなと思うんですが、はい、えっ、ー、と最近あれですね、なんかいろいろ見てると、がつ、がく関節症になった。<笑>大丈夫ですか。大丈夫なんですか、ね。<笑>なんか前回来ていただいた時はそんなこと言ってなかったと思うんで、あ元,気ね、あ元気だと思うんですけど。なんかおにぎりが普通に食べれなくなった。おにぎりを。薄,薄さ半分ずつしか食べられない薄さ半分だよ<笑>そっちで切る人あんまりいないですか<笑>そっちで切る人あんまりいないですよね上の表を食べてから裏を食べてえー、えー、それな,なんで急にあったんですか,か親知らず抜いた後に片方ずつ抜くので、はいはいはいはい、なんかそれで自分でいじってたらなんか歪んだのかなと思ってるんですけどバランス崩れちゃったんですか、ね、多分ええーハンバーガーとか手でちぎって食べますし、えー、でもスプーンをもともともう昔からその幼稚園の頃のもうすっごいちっちゃいやつを家で使ってたので気づかなくて
なので外で外食の普通の大人用のスプーンだと結構うわーって思いますえー、えー、それやばいですねやばいです<笑>はあのくしゃみとか歯ブラシ歯磨きに影響が出始めて、はいはいはいちょっと直した方がいいかなって思います、えー。直した方がいいですよ。そうですね。トークもなさいますしね。はい、そうですね。喋ってる最中に外れる可能性。<笑>めっちゃ笑われるね。面白いのを帰ってきた時笑ったら外れるとか。外れたまま引かなきゃいけないんです。へ<笑>えー。でもそれはちょっとね、せっかくのトークの時間があるので、うん、そ,でね、それはぜひ直していただいてというか。<笑>通院します、うん、だってもう一番近い目標が、あの、関節症な、が、関節症治したいっていう。<笑>ちょっと、目標じゃなくなってる。<笑>そうですね、まあ、でも、一番、あと一番遠い目標は、は、博士号を取りたいということで、はい。あ、前回来ていただいた時は、学、修、修士でした。大学院の修士課程に。の、もう、チャ、チャレンジで最中みたいな。感じ修士の一年でした。もう入ってました。修士に入ってた。確かに。はい、はい、はい。そう、次は今度は、は、博士号。はい。これは、なんか、博士号を取るためには、なんか研究するんですか。研究します。あ,あの、ね、博士課程に、まあ、基本、基本的には博士課程に三年入って、はいはい。論文書いて、それが通れば。とか、もし演奏で行くなら、演奏の審査もあるんですけど。はい、はい、はい。それ、座学の方はどういう研究なんですか。あ、もう、論、あ、論文です。私だったら、その作曲家。自分の修士で専門した作曲家か、もう音楽学みたいな、なんていうんですかね。の研,研究みたいなあ研究ですこの音楽はこうできてるのではなかなかみたいな<笑>で人のここが動くとかとかそういう感じですか<笑>ええー、博士まで取ろうと思うと何年トータル何年ぐらいかかるんですか今2年修士ってあと3年行きます5年ですね全部で8年とかになるんですかあ大学から入れたら9年ですねもうだから元のスペシャリストになっていますね。はいというわけでちょっとねいろいろもっと聞きたかったんですけど時間がめちゃめちゃ早く進んでしまったので,で、ね、あっという間ですねはいはい、はいはい、えっ、ー、とお別れのお時間が近づいていますが最後にもう一曲を聞かせていただけるということですが、はい、どういった楽曲になっていますでしょうか。えっ、ー、と私が専門にしているリストっていう作曲家の中でえっ、ー、とダンテを読んでっていう曲なんですがまあ厳密にはもうめちゃくちゃ長い曲集。イタリアに関する曲集の中の一曲なんですけど16分ぐらいですかね全部で本当はあって私が一番好きな作品なのでちょっと一番いいところな演奏会でも何回か弾いてますがお聞きいただけたらと思います、はい、本日は近藤まりなさんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございましたそれではここで一曲お聞きください近藤まりなさんでリストダンテを読んで面白い音楽イエーイはい、今回はですね世界にあるさまざまな面白い楽え音楽をクイズ形式に紹介していこうかなと思います、はいまあ、音楽に関するクイズですね、うん、はい、まあ、せっかく今日はあのゲストに近藤さんが来ていただいたので,で、ねはい、ちょっとこう音楽を勉強していきましょうはいう、はい、なってますのでね<笑>ぜひぜひチャレンジしていただけたらと思います今回はですね、はい、クイズ3つ持ってきましたのでーでも「ひいめろ」は音大生だしそうですよ<笑>レミさんも,もう宝塚音楽学校ですよね音楽学校出身ですからね。<笑>もうこれはまあ分かって当然なんじゃないかなと思うわけなんですが<笑>ちょっと結構私、はい、エセ大学音大生なんですが<笑>大丈夫かな<笑>、はい、というわけで
ていきたいと思います、はい、実はですねこれ1問目は過去に一度うちの番組の中でも出した問題なんですがちょっとお二人はいまだいなかったかなということなんでちょっと出させていただこうと思いますはい、はい、ピアノについての問題です、はいえー、とベーゼンドルファーインペリアルというベーゼンドルファー社がさ出すえー、ピアノグランドピアノですね、はいはい、は他のグランドピアノとは異なる部分がありますさてそれは何でしょうえまず何社ですか<笑>、えっと、ベーゼントルファーという、まあ、いわゆるあのヤマハとか、えー、日本でいうとヤマハかわいいとか、うんえー、そうですねそういったところのベーゼントルファーという会社があるんですけど、うん、でもグランドピアノって、はい、基本的にはどこのメーカーも、うん、ほぼほぼ同じ形。まあ、色とかは多少違いはありますけど同じ形じゃないですかけどこのベーゼンドファーの,このインペリアルというピアノは明らかに他と違うんですよそれは何が違うかっていうところですねこれはもう挙手制で言っていただこうかなと思うんですがもうどんどんどんどん答えてくださいどんどん答えてください名前って関係ありますかあまあ関係あるんでしょうがちょっとパッとは出てこないと思いますインペリアルの意味がちょっと僕は分かってないですが<笑>さあどういう他とは明らかに違う明らかに違うんですか、はいはい、じゃあはい、はい、めっちゃでかい<笑>めっちゃでかいそれは物理的にあの<笑>えと倍率の問題倍あそうですそうです倍率の問題発見だけど、うん、めっちゃでかいあー違いますあ<笑>基本的にそうですねサイズ感は一緒ですあ,、うん、あのサイズ感というか,かその、はい、なんだろうちちっちゃいキーボードとかそういうんじゃないです大きい鍵盤とかじゃないです、はい、でもちょっとちょっと惜しいですおえはいはいえっと鍵盤が明らかに硬い明らかに硬い<笑>どういうこと重いってこと重い重い,重い違います。<笑>違う。それあんまりお客さんに伝わらないですよね。<笑>なんか指のトレーニング用とかかなと思うんですけど。はい、なるほど。はい。え見た目でわかる。はい見た目でわかります。あとさらに言うとこれ演奏者はえっ、ー、とそれがあることによって、はいえー、弾きづらいとかはないでと思います。はいはい。あのこのハンマーの部分が透明で中が見える。ああ、違います。それよしきさんのピアノじゃないですか。ありますよね、そういうの。違います。はい。はい。本体が、あの演奏者には見えないところが光る。あ、違う。違う、そんな、そんな近代的なやつ。そうなんですか。いつの、結構古いと思います。古い。でも明らかにわかるんですよね。明らかに違います。ほら、出ないかな。でも、ちょっとで、ひいめろがね、最初に言ったのはね。ちょっと近いんですよ。えー、ちょっとでヒント、はい、ヒーメの中でのヒントも言ってるんですよ。えー、もうだからこれ正解言っちゃいますね。えー、悔しい,、はいはい。正解はですね、鍵盤が八十八件ではなく九十七件になってます。えー、えー、めっちゃ惜しい。これは、ね、本来八十八件なんですけど、うん、下に九つあって、えー、はい。でさらにそこは真っ黒に塗られていて、えっ、ーえー、と本来まあ一応引くこともできますが。弾くことが目的ではなく、はい、他の鍵盤を弾いた時の鏡面音をその弦に鏡面させることによってより豊かな響きを与えるためということで作られて一応弾くこともできるけどもこっから先は演奏では使わないよっていう目印で真っ黒になっなるほど、ねえー、聞いてみたいですねそうですね,ですかね結構違うのかな違うのかなと思いますよね続いて、はいまあ、これはね、はい、ちょっとねクラシックを知ってる人間だったらわかるかもしれません、えー<笑>えー、オーストラリアの作曲であるオーストリアですね、はい、フランツ・ヨーゼスプ・ハイドンが、はいえー、作曲した「驚愕」で、はい、あるのかなという曲は曲の中にある仕掛けが用意されています、はい、それは何でしょう仕掛け、えーとはい、曲の中にですもんね、はい、えなんだろう、はいはい、えめっちゃうるさいあもう近いです近いですえっそうそう違いますかそれによって、えー、絶対寝れないあ、正解です。<笑>そうですよね。この曲知ってます？<笑>あ、知ってます。はい、この曲はですね、いあのやっぱりこれ僕もえっ、ー、と音楽の授業とかで習ったことあるんですけど、うんはいえー、やっぱクラシックってさっきの話じゃないですけど、うん、眠くなっちゃうお客さんとか結構いて、うん、やっぱそれって昔中世でも一緒だったんですよね。うんはい、だからあのまあしかも当時はご飯食べたいとか、はいえー、とワイン飲んだりとかしてるんで、うん、寝てるお客さんとかが目立つ中で、うん、どうにかあいつら起こしてやろうと<笑><笑>考えてですね、えー、と最弱音で16小節を演奏した後に
打楽器ティンパニーが力強く演奏された急激な音量<笑>大音量で<笑>強制的にお客さんを起こすっていう<笑>多分溜まってたんでしょうね,そうねもうえっ、ー、えっかんだろうと<笑>寝やがってと<笑>どうにか起こすことはできないなと、ね、<笑>ハイド先生みたいな、うん、結構先生って呼ばれてましたからムカ、うんうん、ついてたんでしょうねムカ<笑>ついてたんでしょうね<笑>イラッとしてもうどうにか起こしてやるっていう、うん、<笑>結構でもこの曲はねそれこそなんか曲としても素晴らしいですけどそこのやっぱ部分が一番、うん、あのもう静かに言ってるのバーンと聞いて、うん、だからもう<笑>ああ気持ちいいって出てたやつがボーッとなって<笑>、まあ、でもおしゃれですよね、うん、トントンってちょっとお客さんと行かずに曲で起こすっていう息ですなんかちょっと作曲家魂感じますよね曲で起こしてやるっていう。うん<笑>寝,る寝ないような素晴らしい曲を作るとかじゃなかった、ね、<笑><笑>音量で起こす物理的にでこれ最後の問題いきましょうか、はい、最後の問題はです、ね、もうちょっと現代になりまして「はいはいえー、とクイーン」という結構現代、はい、クイーンのギタリストのブライアン・メイという方はですね、はいはいまあ、ピックの代わりに高価で演奏する。とかちょっとこう一風変わったというかこの方はすごい頭も良くてあのそういうちょっとこうどうやったらこう一,一風変わった演奏ができるかとか音にこだわりとかもすごかったんですがそんなブライアン・メイがまあデビュー当時から愛用し,愛用してるギター「レッドスペシャル」という。がうん、ギターがあるんですけど、はい、実はこれメーカー品ではなくて、うん、彼とお父さんの自作のギターになるんですよ自分で作ったレッドスペシャルというギターでデビューした制作約2年かかったあのギターなんですけどこのギターはですねボディボディの部分はなんと家具として使われていた机の木材を使って作られているんですがネック部分まあこれも木材なんですけど、はいはいはい、ネック部分はもともと何だったものでしょう、うん、ボディは机です<笑>机ネックは何だったものでしょうこれはねなかなかパンあの響きだけでとパンチがありますねえー、えー、いやわかんないですけど、はい、机と言ったら椅子ああ違いますねちょっと椅子は難しいですよね椅子の足<笑>いや別に何でも難しいですよ<笑><笑>ええーなんかな家具ですよね。あまあ家具っちゃ家具です。家具っちゃ家具。はい。あのいわゆるあの今で今みんなの家にあるかと言われるとちょっとないですね。えー、はい。なんだ。ちょっとお金持ちの人とかの家にはあるかもしれないです。えー、別荘とかにあるイメージかな。わかんない。別荘。はい。このはい。暖炉。正解。やったー。<笑>ええー。これはですね。えっ、ー、とブライアンメイの友人の。えー、っと家の暖炉あのもう建て壊しが決まって廃棄の予定だった暖炉がですね、はいまあ、約100年以上使われている暖炉で、えー、マホガニーっていう木なんですけど、えー、やっぱりこう近年になっていくと木の伐採とかが、うん、あの制限がかかっているんですけど、はい、やっぱ昔の家具ってめちゃめちゃいい木使ってるんですよ。でやっぱそれここに目をつけて友達の家の暖炉が壊されるということでそれをもらってきてそれを使って。ギターのネックを作ったので、で、えー、まあ作業のために購入したのはほとんどペグとかのか金属部分だけで、うん、もうピックアップとかも全部オリジナルで、うん、あのブラインメントをお父さんが作るんです。すそう、いまだに使われてますよ。えー、そのえ、そんな使えるんですか？はい、あのなんつうもう改良を重ね改良を重ね、はい、常に改良してるんですよ。えー、すごい。こだわりがだからめちゃめちゃすごくて、そういう。だクイーンって、ね、ど,うどうしても、ね、やっぱ、ね、ボーカルの、ねはい、ところに目がいきますけどす、ね、実はギターのブライアン・メイもかなりやばいですよね。やばくないとついていけないですよね。<笑><笑>というような話でした、はいはい。というわけでクイズ「面白い音楽」のコーナーでした。息を音に変える音を声に変える。声を歌に変える。歌は思い出に変わる。そして思い出はまた歌になる。音楽を作るのは空気と心の振動だ。人生に震えるような感動を何度でも。アルファエンタープライズ
どれくらいの距離を僕はここまでというわけで番組もエンディングですここで番組からのお知らせですアーティスト応援部では番組に出演したいアーティストを募集していますお家で聞いてるあなたもすぐそこで見ているあなたも次戦多戦は問いません応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募くださいエントリーは番組ホームページからアーティスト応援部もしくは a-ouenbu.com で検索そして番組終了後20時30分からショールームにてアーティスト応援部楽屋トークを配信します本放送内ではお伝えしきれなかった本日のゲスト近藤まりなさんの魅力も私がさらにお届けしますご視聴はストリーミングサービスショールームからアーティスト応援部と検索お楽しみにはいというわけで1月20日の放送も終わりましたね、はい、もうなんか寒いですね最近ちょっと雨降ってますもんね今雨降ってますね降ってますねもう傘を僕持ってこなかったんでもうえー元になったっす今日はダメですよ。今日はダメですか。<笑>で,<笑>できるだけ傘持ちたくないんですよね。ああ、えー、でも日傘もは持つんですよね。確かに日傘は<笑>日傘は持ってます。雨の方が持ってほしいですけどね。<笑>日傘はちっちゃいから入るし、うん、あのなんだろう、あの雨用の傘ってちっちゃいと意味ないじゃないですか。ああ、うん。でも日傘って。基本的にあのー、肌が露出してる部分をカバーするためなんで、うん、ちっちゃくてもなんとかなるんですけど、うん、折りたたみ傘だとちょっとやっぱ体もでかいんで、うん、あんまり雨意味ないんですよね<笑>なるほど、うん、まあでも持ってないよりはいいんで、うんまあ、もうちっちゃいの買ってください、うんねうん、買います<笑>買います<笑>歩いてください買います<笑><笑>あれですか、あの年明けからもう半、うん、まだでも半月とかな半月です半月じゃないかもうもうちょっと経ったもうちょっと経ってましたけど、ねうん、もうちょっと経ったのかもう二十日ですから、はい、早い、はい、早いですか僕逆に遅いんですよなんかもう三月ぐらいの気持ちでいるんで<笑>もうそろそろ春かなと思ってる<笑>先週二月だったのに<笑><笑>もう三月かなと思ってるんですけど、ね<笑>ね、まだまだ寒いですよ、うん、まだまだ寒いですよねキーメロでも学校がはい学校が今テスト期間なので、あテスト期間中なの？そうです今テスト期間中の時に、ね、大変なのでまあやってますけどちょっとまあ音楽はまあもちろん勉強してるであれなんですけど、うん、あの英語とかフランス語とかその取らなきゃいけないそれがちょっとヒメロは、そっちを取んなきゃいけないの？そうなんですよそれぜ全員取らなきゃいけなくて大学はもう決まってるんで、フランス語喋れるの？いやボンジュールぐらいは。<笑>俺でもできる<笑>いやもういや本当になんかボンジュールぐらいしか喋れないから、うん、もう単位が危ぶまれているっていう感じです、えー、最近ちょっとヒーメロの疑惑の問題生っていう<笑>本当に問題生なのかなっていう疑惑が生まれてますから、ね<笑>えーね、留学方法はちょっとあの疑惑ですけども<笑><笑>ちょっと真面目に通っておりますので<笑>ちょっと疑惑が生まれてるんでねちょっと<笑>、えー、そうなんですね、はい、じゃあテストが終わったらもうお休み、はいそうですね。1月末までもうずっとあるのでテスト2月から春休みって感じになります。うん、なんか大学ってそうなんだね。なんか僕大学行ったことがないんで、うん、<笑>なんかどこからが休みとかわからないですけど、うん、結構あれですか。その1、2、3月はあんまり学校行かないですか、うん。そうですね。なんならあの音大が長いまであります。もう私一緒にバイトしてる子とかみんな春休み入ってるんで。えーえー、何してるの？え遊んでるんじゃディ,ディズニー行ってるんじゃないですかね<笑>な,いなんでもうじゃあ2月3月はまるまる休みってことあそうですそうです休みですねえー、大学生ってそんな感じなのね、えー、そうですよもう,いいう大学生めっちゃへましてますよもうこんな行きたいなで勉強やらないでえー、まあ理系文系にもよるんじゃないですかねオンライン生は結構やってる人多いと思いますけどはい旅行行ってる海外旅行とか行く子とかいますね周りにはそうなんだね。<笑>そ,うそ,うね、そうなんですね。楽しそうです,、ねそうですね<笑>そう。アーティストの部休みないけどね。だから私はいけないんですけど。<笑><笑>はい。はい、ということで、は話はつきませんが、そろそろお別れのお時間です。それでは皆さん、また来週。バイバイ。バイバ一度